Hola a todos, aquí es Scott. Voy a dejar la puerta abierta ahora. No sé, el aire es divertido, ya tiene buena racha. Quería ser popular. Lo tengo todo ahora. Escoliosis, mitosis, chinches, murciélagos. Y tengo tiempo para matar mientras me recupero. Podría ser capaz de jugar algunos de estos juegos. O oh. formas. ¿Qué se joden? Lo hacen todo más complicado. Sin formas, no me importaría que las cajas del Wii U y GameCube sean la misma cosa. ¿Alguna vez han tenido esas cosas que en un medio que disfrutas que te importan mucho y que nadie más parece importarle? Como si fueras un gran fan de los números. Viejo, realmente te gusta el 7. Tengo esa cosa con los videojuegos. Debería preocuparme más por lo que hay dentro de la caja, pero estoy demasiado ocupado preguntándome qué diablos son estas letras en la portada de Mario Sunshine. Me encanta jugar videojuegos, pero a veces me encanta todo lo que les rodea por igual. Me encantan los pequeños detalles del arte y del marketing. ¿Cómo se verán estas cosas en mi estante? Y cuando se lanza una nueva consola, es casi como esperar a un hijo. Tienes que preparar la habitación para la llegada, imaginándote cómo se verá al lado del resto de tus hijos y de Sega Saturn. Es algo importante, esta será tu vida durante la próxima hora hasta que te aburras, por lo que es importante planificar con tiempo. Y lo que lo hace más fácil es cuando revelan cómo se verán las cajas para esos sistemas. Mierda, se ven como mierda. Cada sistema de juegos tiene lo que me gusta llamar las plantillas de arte de la caja. Las personas detrás del juego crean su propio arte para representar su producto, pero tienen que tomar en consideración el hecho de que su arte tuvo que deslizarse en esta plantilla de aquí para vender una copia. Todos los juegos de Nintendo Switch se ven así y arte con una monstruosidad en la esquina. Todos los juegos de GameCube se ven así y arte con lonjitas. Todos los juegos de 3DO se ven así por alguna razón. Todos los sistemas siguen una plantilla con sus juegos físicos y utilizan contenedores específicos para que la virginidad no se extienda. Muchos probablemente dirán, Scott, eso no importa y tampoco la vida vive con eso. Claro, ninguna plantilla de caja me emociona ahora, me he suavizado con los años. Este material me interesa legítimamente. Me encanta ver las diferencias entre el empaque en cada consola, cómo puede representar los objetivos y la marca de un sistema completo a través de una caja simple con suficiente espacio para que brille el arte personalizado. Asegurarse de que el diseño del empaque de cualquier producto sea lo suficientemente claro para indicar exactamente para qué sirve es importante. Usar la lógica de no importa básicamente significa que todo en el estante de una tienda debe estar en una caja de cartón en blanco. ¿A quién importa lo que hay dentro de todos modos? Solo quiero comprar el Spider-Man de Play 4. Bueno, es un arma. Así que echemos un vistazo a todas las principales consolas a lo largo de la historia y calificamos sus plantillas de empaque comenzando con el Magnavox Odyssey. Me gusta el 7. Siendo la primera consola de juegos de la historia, el Odyssey fue una verdadera revolución, ofreciendo diferentes juegos conectando diferentes cartuchos con un asterisco por cada palabra. Esto no significa nada para mí. Pasemos a la Atari 2600 donde tenían una variedad de diferentes diseños de portadas y, y no había un verdadero estándar. Prácticamente todos los distribuidores de juegos tenían sus propias plantillas de diseño no solo para las cajas sino también para los cartuchos. Estos son todos los juegos de Atari 2600, son como copos de nieve. Es difícil saber para qué sistema de juegos son muchos de estos cartuchos, por lo que creo que es una de las principales razones por las que el arte de la caja se estandarizó en cada consola después. Algunos de estos juegos apenas mencionaron el sistema, así que esto es lo que es tener una alergia al gluten. Nada, no, los juegos publicados por Atari generalmente seguían las mismas plantillas, sin embargo, lo cambiaron un poco con el tiempo. Bordes coloridos con arte grande, bordes coloridos con arte pequeño, bordes plateados con arte grande, bordes plateados con arte pequeño, y los cartuchos en sí, que van desde lo mismo que las cajas a una declaración de tesis. La falta de consistencia no son en las cajas de la Atari 2600, sino también en la mayoría de las consolas de juegos en esta época, definitivamente se suma a la confusión que enfrentaban los consumidores cuando se trata de videojuegos. El hecho de que todos estos juegos sean para diferentes consolas y apenas se nota, fue un problema. Pero la falta de consistencia en todos los ámbitos no fue realmente un problema cuando los tenías en tu casa. ¿Realmente importa que esta caja de Atari se vea diferente a esta caja de Atari? No, porque todos tiraron estas cajas, porque eran de cartón. No ganabas nada manteniendo una caja y viviendo en los años 70. Pero sí diré que las plantillas de las cajas que permitieron que la obra de arte brillara y al mismo tiempo indicaran claramente que sí, esto es, de hecho, una pérdida de tiempo, definitivamente los mejores, ya que estos donde se ocupa un 70% del espacio, con todo menos el juego en cuestión, son fans del término no ideal. Imagínese estar rodeado por 25 centímetros de plata y decir, importo. O estas cajas de juegos no te decían para qué consola era el juego, o no se cansaba de decirte para qué consola era el juego. Algo tenía que cambiar, y quién mejor que Sega para que tanto. La era de los 8 bits está sobre nosotros, saquemos esta basura de cartón y veamos que trajo a Nintendo cerdos. Las cajas para NES siguieron un formato similar al de Atari, la mayoría de las ofertas propias de Nintendo usarían la misma plantilla, mientras que las de terceros se quedarían solas. Como mínimo, cada juego con licencia para NES presentaba el logotipo distintivo de Nintendo y el sello de calidad de Nintendo, lo que hace que sea bastante obvio para qué sistemas son estos. Pero Nintendo sí siguió algunas plantillas con su arte, en particular, los juegos de caja negra. Verán un problema con muchos títulos de Atari, verías esta caja y terminar ese estafado. Nintendo no tuvo vergüenza de mostrar a los consumidores exactamente cómo se vería el juego en la caja, así que muchos de los primeros títulos para la consola siguieron una plantilla de caja negra. Un fondo que parece espacio, el título en ángulo, tomen imágenes del juego y mezclar todo junto género. Quiero decir, sí, así es como se ve un gráfico en paintball, pero verte esto solo 
no me hace pensar en pinball. Algunos de esos juegos simplemente no se prestan bien a la plantilla de la caja negra. Los juegos de deportes, juegos de arcade, seguro. Esos son fáciles de entender basados en la única captura de pantalla que usan. Pero cuando llegas a la mierda locada como Clu Clu Land, los niños blancos vieron esta caja y dijeron, mamá, ese. De hecho, Nintendo siguió usando este formato para algunos títulos, cambiándolo con un fondo plateado para Metroid y Kid Icarus. Pero a medida que pasó el tiempo y el NES fue más aceptado para la sociedad y la gente sabía mejor qué esperar de los juegos que compraban, la plantilla de caja negra ya no era necesaria y obtuvimos algunos diseños más elaborados. No se usó ninguna plantilla de color durante un tiempo, aparte de tener a veces un eslogan en la esquina o algo así. Pero luego, introdujeron el encabezado de Nintendo Entertainment System. Era rojo y pequeño. Como hormigas. Finalmente lograron estandarizar el aspecto de los juegos y cajas de NES con este simple encabezado y solo les tomó hasta que la gente dejó de importarle un c. Este estilo de arte de caja de NES comenzó a usarse en el momento en que el Super Nintendo se volvió una novedad. Genial, muchas de esas cajas parecían bastante inconsistentes, pero al menos los cartuchos están en la misma página. Me encantan los diseños de estas cosas. La pequeña muesca que hace más fácil de sacarlos del estante, separan bien de múltiples maneras convirtiéndolos en un sueño para guardar y no jugar. Las etiquetas son del tamaño perfecto que se extienden hacia un lado, mostrando el título con muchos de los logotipos siendo lo suficientemente grandes para ser fáciles de leer, pero no demasiado fáciles, gracias a Dios. Estos diseños de cartuchos son fantásticos. Las cajas pudieron estandarizarse un poco más, pero al menos dieron paso a un arte increíble. Y oigan, si queremos algo que tenga las fortalezas y debilidades exactamente opuestas, echemos un vistazo al SEGA MASTER SYSTEM, mi mejor pesadilla. Así que, esto es innovador. Una caja de plástico. Las cajas de cartón pueden haber sido más rentables, pero todo el mundo las tiraba en la basura una vez que les sacaban el juego. Las cajas del Master System eran de plástico duro con lugares para guardar el juego y el manual de instrucciones, haciendo que la gente se diera cuenta de, oh Dios, tengo responsabilidades. Está hecho para cuidar tus juegos, ponlos en un estante, guárdalos en un contenedor seguro, estará salvo, lo juro. En lo que respecta a la caja de plástico, el Master System realmente innovó. Todo lo demás, ¿por donde empiezo? El formato general de la portada del Master System era... Papel cuadriculado, texto azul, arte prediseñado, de nada. Esto no se siente como un videojuego, se siente como tarea. Y luego cuando abrimos la caja y vemos el diseño del cartucho, se toman la molestia de extender la etiqueta hacia un lado, pero ¿no escriben el nombre del juego en ella? ¿Cuál es el punto de que la etiqueta se extienda entonces? A medida que pasaba el tiempo, muchos juegos del Master System tenían portadas más elaboradas, pero mantiene la estética general, aunque en otras regiones la plantilla de arte de la caja a veces varía. Esa es la cosa, según el lugar del mundo en el que te encuentres, a menudo tiene diferentes plantillas para las cajas de los juegos. En Japón, el equivalente japonés del NES, el Famicom, era solo un gran espectáculo de misterio coloreado en términos de cómo se veían las cajas y los cartuchos. Pero con la introducción de Game Boy, las cosas finalmente comenzaron a estandarizarse. Esta es una caja de Game Boy en Norteamérica y Europa, con una barra lateral gordita denotando Game Boy. Los lados de la caja de cartón generalmente eran solo el logotipo del juego en cuestión. Las cajas de Game Boy pudieron haber sido algo básicas, pero hicieron el trabajo y fueron increíblemente efectivas. A medida que pasaban los años, se estaba volviendo cada vez menos ideal tener lo que quisieras para indicar para qué sistema era tu juego en la caja. Claro, los juegos de NES siempre dirían que esto es para el Nintendo Entertainment System, pero normalmente estaría en un lugar completamente diferente cada vez. A medida que salían más y más sistemas, tenías que tener muy claro para qué sistema era tu juego. En Japón, las cajas de Game Boy eran ligeramente diferentes, pero generalmente estaban etiquetadas como Game Boy en la esquina. Quiero decir, no eran tan ruidosos como aquí, el logo de Game Boy era tan grande en nuestras cajas, es como si esperaran que los consumidores se negaran a creer que esto estaba en Game Boy. ¡No, no, esto no puede ser! Pasando al Sega Genesis, se quedaron con las cajas de plástico que tenían Master System, bien por ellos. Y en lugar de papel cuadriculado normal, lo invirtieron. Cajas de aspecto absolutamente clásico aquí, el fondo negro se siente tan Genesis. Y el fondo blanco de las cajas del Master System se sentía tan fuera de lugar, como si simplemente giraran una rueda y decidieran, sí, eso es lo que queremos hoy. El color no solo se ajusta al tono del Genesis, pero tenemos arte con mucho más atención para algunos juegos, a diferencia de solo unos PNGs de muchos del Master System. Sin embargo, aquí está mi problema. Bueno, aunque esta plantilla estaba bastante estandarizada en toda la biblioteca, no estaba estandarizada. Varios juegos, incluso los publicados por SEGA, usaban plantillas completamente diferentes. A veces tenían una extensión completa del arte en el lomo. Incluso los juegos que usan las mismas plantillas no las siguieron uno a uno. Y el logotipo de SEGA Genesis cambiaba de tamaño y colocación constantemente. Y el tamaño del arte en el frente es diferente en varios juegos. La ubicación del código UEPC siempre será una incógnita. No es gran cosa, es increíblemente fácil saber qué es un juego de Genesis y qué no. Es raro, establecieron una plantilla para las cajas de Genesis, pero no la siguieron al 100%. Solo la mayoría de los cartuchos están bastante alineados entre sí, excepto por los que fueron hechos por Electronic Arts, estos se ven completamente diferentes. 
y Balls es una larga historia sobre por qué algunas compañías fabricaron cartuchos de Genesis de aspecto diferente, incluso cuando fueron respaldados oficialmente por el mismo Sega. En resumen, básicamente algunas empresas, específicamente EA, querían un mejor acuerdo de licencia cuando se trataba de lanzar sus juegos en Sega Genesis. Sega básicamente les dijo, ¿qué van a hacer? ¿Le harán retroingeniería el Genesis y encontrar una manera de hacer sus propios cartuchos para lanzar tantos juegos de Genesis como quieran sin nuestra participación? Adivinen qué pasó. Sega no quería perder las ganancias con estas empresas y a regañadientes les dio su sello de aprobación. Y es por eso que algunos juegos de Genesis tienen un lunar amarillo. Después de un tiempo, Sega introdujo un nuevo estilo de empaque de Genesis. Este tomó notas de las cajas de Game Boy con un gran banner en el costado que indica, adivinen quién. Este nuevo estilo era rojo por todas partes y me gusta bastante. Cuando las cajas en blanco son mucho más adorablemente retro, estos simplemente se ven muy bien. Como hormigas. El tono de color rojo y las rayas cambian un poco entre las cajas junto con los logotipos de Genesis, pero estos se ven realmente geniales uno al lado del otro, pero se volvieron codos. Más adelante en la vida del Genesis, Sega optó por dejar las cajas de plástico y prefirieron el cartón. ¿Me estás tomando el pelo? Bueno, cuentan con la misma plantilla roja. Esta es una degradación no había en todos los sentidos. Nintendo, sálvame, hijo de perra. Las cajas de los juegos de Super Nintendo eran horizontales. Bien. Todos los juegos de Super Nintendo tenían este gran borde alrededor de la caja con solo un montón de formas que tenían sentido. Aquí hay un triángulo, unos cuadrados, 16 puntos. Claro que es una linda referencia que Super Nintendo es de 16 bits, pero... ¿Por qué de esta manera? También tienes el logo de Super Nintendo que apenas se usó aquí. Se supone que representa los cuatro botones frontales, pero esto fue mucho más prominente en Europa y Japón. La plantilla de caja de Super Nintendo es icónica, pero en realidad mirándola críticamente... ¡Viejo, esto es raro! Tienes esta losa cuadrada gigante cubriendo parte del arte solo para dar un eslogan estúpido. Me gusta cómo se ve en general, o sea, sabes que es un juego de Super Nintendo, pero se siente mucho más abstracto que algo como las ofertas del Game Boy o el Genesis. Se siente como si hubiera un monopolio de puro negro y sin ilustraciones cuando podrían haber tenido el logotipo de Super Nintendo y ya. Sin mencionar que todavía son de cartón, lo que los convirtió en los principales candidatos para ser basura. Ahora en Europa, las cajas eran mucho más simples, excepto que necesitaban asegurarse el 100% de que los europeos supieran que esta era la versión PAL de los juegos de Super Nintendo. ¿Creen que saben dónde viven? Y en Japón las cajas de Super Famicom estaban, por extraño que parezca, en una orientación vertical y tenían mucho más espacio para dejar que el arte floreciera y solo un logotipo o dos que denotaran es un juego de Super Famicom. No había donde las carreras se convierten en una aventura a la vista. Echando un vistazo a los cartuchos, estos son terribles. Juegos europeos y japoneses donde el Super Nintendo y Super Famicom no tenían etiquetas superiores, así que poniéndolos en un estante solo 10 sabe lo que son. Afortunadamente los cartuchos norteamericanos nos tienen etiquetas superiores y he pasado media oración sin quejarme, eso no servirá. No soy fanático de los pequeños que son estas etiquetas y los colores que eligieron para ellas. Casi todos los juegos de Super Nintendo tienen etiquetas negras con fuentes de colores oscuras, junto con lo pequeñas que son estas cosas, sinceramente es muy difícil leer estas cosas a una distancia media. Comparan eso con los juegos de NES, todas estas etiquetas son increíblemente fáciles de leer y son del tamaño perfecto, con mucho gusto tomar el premio más probable de ser la primera persona en quejarse de las etiquetas superiores de Super Nintendo, gracias. Game Gear bueno, tiene este diseño de Master System, luego un diseño de escalera, y luego este de Genesis, y eso es todo lo que diré sobre el Game Gear. ¿Qué diablos es eso? ¿3DO? ¿Por qué este empaque es tres veces más alto que una caja de CD normal? Ni siquiera no aprovecharon el hecho de que esta cosa es del tamaño de un condado. El logo de 3DO es solo esta pequeña cosa en esquina. Vieron el manual encima del disco sin ningún motivo. Al menos sabrás al 100% que este es un juego 3DO. Si el sol está bloqueado, pues sabrán lo que Target empezó a vender. Ahora, esto solo es una forma de empaque 3DO. Había otra donde vendría el juego en un estuche de joyas estándar de CD dentro de una caja del tamaño de esta cosa. ¿Qué es esto? Ah, sí, una mamá. Las compañías de juegos creían que tenían que hacer sus empaques fuera lo más grande posible para atraer clientes, especialmente aquí en Norteamérica. Entonces cuando los juegos comenzaron a aparecer en CD, tuvieron que sobrecompensar. <risas> Discos. ¿Alguna vez te han dicho personas mayores viejos? Ya nadie usa estas cosas. Alguien de tu edad probablemente ni siquiera recuerda esto. Um, tengo 12, no 8. Un complemento de CD de Sega para Sega Genesis usa este montón de basura humana. Ni siquiera son personas, lo cual es impresionante. Así que estas cajas son algo geniales, pero se sienten tan frágiles. Son tan grandes, con muy poco adentro para realmente mantenerlo todo junto si se te cae o algo así. Por supuesto, las cajas de CD en Starna también son un poco frágiles, pero al menos son fáciles de reemplazar. ¿Quién tiene cuatro de estos en su coche todo el tiempo? Y se supone que el diseño replica las cajas rojas de Genesis, solo que esta vez en azules. Y todavía tienen esa cosa molesta donde el logo de Sega CD está descentrado en algunos juegos y no todos usan esta carcasa. Los títulos anteriores usaban cajas de cartón con un estuche de joyas de tamaño estándar en el interior. 
¿Qué? Si Sega era tan progresista con las cajas de plástico para cartuchos, porque usaban cajas de cartón para los CDs, quiero decir seguro, venían en el estuche de joyas, pero aún así. Y cuando Sega decidió usar estos estuches voluminosos y frágiles para los juegos de Sega CD, ¿por qué decidieron volver al cartón para el Genesis? Y cuando lanzaron el complemento Tour 2X, ¿por qué solo usaron cartón para eso? Quiero decir de nuevo, el diseño aquí es como los otros, pero en amarillo. Pero, ¿por qué la caja de Doom fue la única que imprimió el logotipo Tory 2 x al revés? Los cartuchos son terribles, quiero decir, se ven comestibles y no tienen etiquetas superiores. Eso hace que sea aún más confuso por qué eligieron cajas de cartón para Tory 2 x Quiero decir, con Genesis, diría que la mayoría de la gente mantuvo sus cajas porque eran de plástico duro y eso los podías poner en el estante como un libro y poder ver qué juego es cuál por el lomo. En todo caso, los juegos de Genesis no necesitaban etiquetas superiores porque tenían las cajas. Pero ahora que tienen estos contenedores que la mayoría de la gente simplemente tiró, ¿ahí es donde no usas etiquetas superiores? Cuando es más probable que las personas tengan los cartochos y nada más. Pero sí, las cajas de Sega CD. Boo. No son terribles, pero siempre siento que están a punto de desmoronarse. Me gusta usar la portada como un manual que es increíblemente ingenioso y algo que los juegos basados en CD normalmente harían todo el tiempo. En el extranjero, Sega CD o Mega CD por allá, usan estuches de tamaño de CD estándar, que es lo que tiene más sentidos. Pero tener sentido no tiene sentido en la industria de los videojuegos, ¿verdad? Incluso PlayStation comenzó las cosas de manera extraña. El lote inicial de juegos vendría en cajas largas, o eran exactamente iguales a las cajas de Sega CD, o eran esta extraña caja de plástico con el arte pegado encima. Y los lomos... ¿Por qué la palabra PlayStation está en esta dirección? Terminaron actualizando las cosas a solo estuches de joyas estándar, y estos son mucho más lógicos. Las cajas podían reemplazarse fácilmente, el diseño es increíblemente simple, pero se ve bien. Y allá en Japón tenían el logo en cualquier rincón que les placiera, y en Europa pusieron el banner en la parte inferior y e hicieron que las cajas estuvieran mamá más. Digo, el arte de la caja de PlayStation se robó el diseño de la caja original de Game Boy. Pero todo encaja bastante bien en mi opinión. Y el Sega Saturn está justo ahí haciendo lo suyo. Sí, se usó exactamente la misma caja que el Sega CD. Todavía demasiado grande, todavía bastante frágil. Quiero decir, estos son un poco geniales, pero estoy mirando estos desde un punto de vista práctico. Y no hay ni uno. Los diseños de las cajas de Sega Saturn son de color blanco con un logotipo que parece que fue hecho en Kitpix 3D. Realmente muestra cómo estaban tratando de impulsar que el Sega Saturn es 3D, chicos, lo juramos. Aunque no se ve mal, obviamente ha envejecido más que el diseño del empaque de PlayStation, e incluso el de Sega CD. Y parece especialmente anticuado cuando lo comparamos con las cajas japonesas de Sega Saturn. Estuches para joyas estándar, logo elegante, lo tiene todo. El estilo europeo es más similar al empaque norteamericano, aunque optaron por una estética negra. No es extraño ver cómo las cosas cambian así entre regiones aparentemente sin razón. Sobre todo las cajas. Ahora, puede que no me gusten las de plástico transparente de forma larga, pero son dioses en comparación con lo que Europa consiguió. Plástico barato que no se tenía nada y mucho menos aire. A este ritmo casi hubiera preferido volver a las simples cajas de cartón. Dije casi. El Nintendo 64 todavía usaba empaques desechables, mostrando como incluso cuando era una consola innovadora, en muchos aspectos, estaba estancado en el pasado. Estas son muy parecidas a las cajas de Super Nintendo, mismas dimensiones y todo, aunque el nuevo diseño es más colorido y menos molesto. Hay más espacio para el arte, y me gusta como la mayoría de los juegos tienen colores diferentes en los lados, que representan los colores del logotipo del 64. Por supuesto, Nintendo estaba ansioso por decirle a todos lo que solo estaba disponible en sus plataformas en el momento. Esto inició en el Super Nintendo, con esta fuga de magma gigante y con esta fuente asquerosa en la caja de Super Metroid. Aquí en el 64 es solo un simple riso en una página, que es lindo. Pero cuando sacamos el cartucho, ¿por qué es esto un problema? ¿Por qué se deshicieron de las etiquetas superiores? Las diferencias entre las regiones con el 64 son similares a las del Super Nintendo. Europa tiene un borde más grande y extrañamente se que parece que tomaron la mayor parte del arte norteamericano, lo encogieron y pusieron otro borde alrededor. Ok. Y como el Super Famicom, la portada japonesa del 64 estaba orientada verticalmente con un pequeño logo de Nintendo 64 en la esquina. Verán, eso es lo raro. La plantilla de la portada es enorme porque simplemente no confiaba en que los consumidores tuvieran habilidades para resolver problemas o es tan pequeño que es casi inexistente. Por ejemplo, el complemento de la unidad de disco del Nintendo 64. El 64DD Estos juegos están en empaque parecido al estuche de joyas Y lo que los denota como un exclusivo de 64DD Es un encuentro de diferencia No es de extrañar que ahora cuando se lanzan juegos de versiones específicas de consolas Tienen que asegurarse el 10.000% que la gente sepa la diferencia Virtual Boy ¿Qué quieren que diga? Las cajas americanas son raras Supongo que el fondo debe de representar retenas Todo es rojo y azul Y todos los cartuchos utilizan el mismo diseño de fondo Y tienen esta cubierta antipolvo específica Las japonesas, por alguna razón Replican el estilo de empaque norteamericano de Game Boy No esperaba eso Tomemos represalias con no discutirlo más El empaque de Game Boy Color fue prácticamente una repetición del Game Boy original Excepto que esta vez hizo todo lo de Sega Saturn de usar Kit Picks 
Aparte de eso, son lo mismo. Excepto, por supuesto, en Japón, donde tomaron el diseño de la caja del PlayStation 1. Ven, todo regresa al principio. El Dreamcast era un extraño. Por supuesto, cajas de sede estándar, pero en el diseño de las cajas tenemos algunas con una curva blanca y un triángulo que representa el aspecto de la propia consola Dreamcast, con el logo de Sega Dreamcast tan a la izquierda como fuera posible. Luego tenemos estos negros, sin triángulo y curva más pequeña, y esto tiene el logo de Dreamcast en la propia curva. Creo que las cajas negras llegaron a ser el estándar más tarde en la vida del sistema. Al principio pensé que un juego negro representaba que este juego es para audiencias mucho más maduras. Y luego vi que Pollitos en Fuga lo tenía y reaccioné estúpido, adecuadamente. Estúpido, estúpido, estúpido. ¿Recuerdan estas cajas dobles? El pelleno también los tenía, y siempre fueron para juegos con más de un disco, y por alguna razón decidieron darle dos lomos al juego. Digo, al menos de esta manera se emerge en tu colección bastante bien en lugar de tener una caja más gruesa. Pero no tengo dos Shenmue's, maldición. En cuanto al práctico... Estos son terribles. Los diseños de arte de la caja de Dreamcast están bastante bien, aunque hubiera preferido que escogieran uno a otro y que no cambiaran a negro a la mitad. Y por alguna razón, siempre me siento raro cuando las plantillas usan una curva muy fuerte como esta. Se siente como si cortara más arte de esta manera, supongo. En Europa, Dios mío, ¿para qué sistema es esto? No solo tenemos el logo de Dreamcast a la izquierda, sino que también ocupa el 90% de la parte superior. En Japón, los juegos de Dreamcast son del tamaño de los norteamericanos, pero vienen con estas cubiertas de papel para los lomos. Genial. Está bien, hace que parezcan más premium, pero facilita que cuando compras un juego japonés de Dreamcast esté incompleto cuando compras uno. Tienes que sonar como un idiota diciendo al vendedor, bueno, no lo compraré sin esa pieza del lomo. Es completamente inútil, y los juegos japoneses de Sega Saturn también tenían estos, y solo hacen que sea más difícil mantener tus juegos todos juntos al 100%. Hay un pequeño simple logo de Dreamcast en la esquina, que es algo que estoy seguro que habrán notado que hacen mucho los juegos japoneses. Solo un simple logo en la esquina, nada loco, respetan su inteligencia. Por acá... ¿Creen que lo entienden? Juegos de PlayStation 2, y nunca me importó realmente cómo se veían. Ahora, funcionalmente, está bien, hacen el trabajo perfectamente, solo que siempre sentí que se veían realmente baratos. Realmente no me importa cómo se ven los lomos. Ese cuadro blanco para el logotipo de PlayStation parece que se metieron en Google Images, pensaron que la imagen era transparente y dijeron, ¡Ups! A la verga. Básicamente tomaron una caja estándar de PlayStation, la convirtieron en una caja de DVD, llevaron el logotipo a la parte superior y listo. Tiene un lugar para las tarjetas de memoria, lo cual es... Bueno, nunca uso esto. Fuera de esa fonda, estas son prácticamente solo cajas de DVD estándar que hacen que sea realmente fácil reemplazar estas cosas y al mismo tiempo las hace parecer baratas y genéricas. Pero al menos Europa nos respalda. O tal vez no. El logo de PlayStation 2 aquí es más grande por alguna razón. ¿Hay una razón para que sea así? ¿Esta caja no es lo suficientemente clara para que fuera para PlayStation 2? Ni siquiera es más grande por una cantidad obvia. Entonces, ¿por qué es más grande en primer lugar? Y toda la caja es azul. Por supuesto. Digo, el azul es una especie de parte de la marca del Play 2. La caja original es azul y ya está. ¿Pero es esa realmente una buena razón para ir con una caja azul? Esto no coincide con nada. ¿Y por qué los lomos se ven así? No parece acabado. Y todos los juegos europeos de PlayStation 2 son así. Ahora, disfruto la consistencia en los lomos. Pero me gusta cuando la consistencia sigue siendo consistente con la marca. ¿Qué intentan decir con esto? ¿Por qué la caja es azul, el logo más grande y el lomo blanco con texto aéreo en negrita? Y luego para los lanzamientos económicos, quiero decir, ya tengo problema con esos, pero para el PlayStation 2 en Europa... ¡Oh! oh ¡Por Dios! Así que ahora la caja es plateada, el logo es plateado, el lomo es negro con texto plateado. Ahora, esto se ve mejor que las cajas estándar, pero todavía estoy horrorizado de cómo se ve junto a un juego estándar. En Japón siguen el formato de los juegos norteamericanos, afortunadamente. Sin embargo, por sus lanzamientos económicos cambiaron un ch*** colores por alguna razón. Dorado, amarillo con cajas plateadas, ¿pueden creer que todos estos son para la misma consola? Game Boy Advance siguió un formato muy similar a la portada anterior de Game Boy, aunque la idea de Japón era más como cajas en miniatura de Super Nintendo. Y por acá, cartón, la etiqueta a la izquierda, los lados de la caja solo tiene el logo del juego. Esta vez el banner está redondeado y casi parece de acero inoxidable. Y una cosa que siempre encontré peculiar acerca de estas cajas es el triángulo de solo para, denotando que este es un juego exclusivo que solo puedes jugar en Game Boy Advance. Es bueno saberlo, y muchos sistemas tienen eso en sus juegos. La cuestión es que casi todos los juegos de Game Boy Advance decían eso. Los juegos que también se lanzaron en consola todavía decían solo para Game Boy Advance. ¿Por qué? Supongo porque en términos de versiones portátiles de dicho juego... Sí, era el único. Es por eso que para los juegos que también se lanzaron en Engage, no podían decir solo para. A la verdad, hablemos de eso, tengo tiempo. El Engage era el celular híbrido de consola de juegos portátil de Nokia. Podrías usarlo como teléfono, pero ¿por qué eres eso cuando puedes jugar en él? Pero ¿por qué eres eso cuando se puede utilizar como teléfono? Solo no hagas nada. Los juegos venían en... 
Oh, Dios mío, ¿una caja de plástico para juegos portátiles? Esto es increíble, es un buen tamaño, protege bastante bien el juego. Creo que usando una caja de plástico para tus juegos realmente hace maravillas para que se sienta más premium. Se siente como un juego real, mientras que en comparación con los juegos de Game Boy Advance se sintieron bastante baratos. Simplemente tiré el empaque como cepillo de dientes, ¿a quién le importa? Tiene un interesante diseño de banner al frente y en el lomo. La caja plateada se ve bien y en el interior hay mucho espacio para actividades. Dos ranuras para juegos y viene con esto chip portátil que contiene cuatro juegos más. ¿Por qué hicieron esto? No tengo idea. Quiero decir dos ranuras, eso tiene sentido, pero incluye un estuche completo para cuatro juegos más. ¿Por qué no solo cuatro ranuras más de cartuchas? Pero como sea. Sin embargo, el gran problema es el portador de la tarjeta. Está tan apretado. Simplemente no puede sacar el juego. Si lo hago, casi siento que voy a partir la tarjeta a la mitad. Tienes que separar estas cosas con dos dedos y luego usar un tercer dedo para sacar el juego. Este es un trabajo de tres dedos. Ahora, pasando al GameCube. Chicos, creo que lo encontré. Creo que este es mi empaque favorito de videojuegos de todos los tiempos. Es perfecto. Para empezar, esta caja en general es realmente sólida. Muchas cajas que me he encontrado están rotas o les faltan piezas, básicamente se están desmoronando. Como juegos nuevos que acaban de lanzarse, la mitad de las veces cuando abre el paquete hay una sólida probabilidad del 60% que habrá plástico roto en la caja. Los ejes del disco están rotos, el soporte del manual está destrozado, es un desastre. Las cajas de juegos hoy en día son tan baratas, pero los de Gamecube aún no he encontrado una sola caja que esté rota de esa manera. Es tan bonito, se ve tan elegante y genial. Seguro es curvo, pero no es como el Dreamcast, que es básicamente medio círculo. Esto es muy suave, una ligera curva que no siento que se interponga en el camino del arte. Y si se trata de un exclusivo, la etiqueta de solo para es la misma que la de Game Boy. No es molesto, se ve bien, me encanta. Luego vamos al lomo. ¿Por qué el lomo de GameCube está abajo? Es una elección interesante, seguro. Quiero decir, casi todas las cajas de juegos que conozco tienen el logo de la consola en la parte superior. Pero estoy bien con ese cambio. Probablemente sea porque crecí con el GameCube y estoy acostumbrado, pero no parece fuera del lugar y es un cambio interesante. Pero oigan, si prefieren el logo de la consola en la parte superior del lomo, vayan a Europa. Esto me parece incorrecto. Pero luego si miramos las cajas japonesas del GameCube, oh, viví una vida completamente diferente a la nuestra. Estas cajas son pequeñas. Pequeñas. Solo tiene un simple logo de Gamecube en la esquina. Y esta está cubierta de deslizante sobre un estuche translúcido. Quiero decir, no importa qué, estas cosas, como mínimo, son geniales. Y bueno, tuvimos una probada aquí. El adaptador de Game Boy Player necesitaba un disco para arrancar. Y ese disco viene en una caja de Gamecube japonés, sin importar en qué región estuvieras. Estas cosas son geniales, pero no son tan funcionales como las cajas en el extranjero. La funda es la única forma en que obtienes la portada completa, tanto la portada como la contrapartada, así como los lomos que te dicen qué diablos estás jugando. Sin la funda, el manual está aquí para representar la portada, pero está detrás de este plástico súper borroso. Y luego obviamente esta funda de cartón va a ser más susceptible al desgaste con el paso de los años y es más fácil de perder. Aunque esto es genial, siento que había formas más eficientes de abordar estos empaques más pequeños. Así es, Scott se quejó de las cajas japonesas del cubo, no está prohibido. El Xbox original, solo es una caja verde de Mountain Dew puro. Es bastante ruidoso, pero encaja con la imagen de Xbox. No es como una caja azul con un banner enorme y un lomo blanco, he estado furioso durante los últimos 20 años. Creo que las cajas de Xbox son lo que me hubiera gustado que las cajas de Play 2 parecieran. Tiene personalidad, sin ser demasiado ruidoso y desagradable, mientras es increíblemente funcional. Pero me parece extraño que en el lomo, si el juego tiene soporte de Xbox Live en línea, sintieron la necesidad de etiquetarlo como tal en el lomo. En la portada, claro, lo entiendo, pero ¿por qué en el lomo? Afortunadamente, cuando apareció Nintendo 10, Nintendo se dio cuenta y nos dio cajas de plástico para sus juegos portátiles, y esto fue muy importante para mí. Esto hizo que el 10 se sintiera como una consola casera para llevar, no solo se lanzó con Super Mario 64, sino que los juegos llegaron en cajas de tipo DVD al igual que las consolas caseras. Y no solo eso, tenía un botón de encendido, no algún interruptor de encendido, tenía un botón, como las consolas caseras. Honestamente, eso fue realmente lo mejor para mí en ese entonces. Tómalo, es tuyo. Estas cajas son geniales, pero es interesante que Nintendo básicamente reutilizó exactamente el mismo formato de las cajas de Game Boy Advance, excepto que esta vez las hicieron blancas. También está esta cresta, así que ahí lo tienen. Independientemente, la biblioteca de 10 fue tan consistente como la consistencia a lo largo de los años. Pones cada juego de 10 uno al lado del otro y todos se ven tan en línea, tan perfecto. A menos que hayas comprado juegos europeos. Las cajas de Japón eran exactamente iguales a las nuestras. Europa llena una habitación entera. Miren esto, ¿por qué son tan grandes? Las plantillas frontales son exactamente iguales. Los contenidos en el interior son exactamente iguales. ¿Por qué son estas cajas una vez y media más grandes que el resto? Quiero decir, el estilo translúcido es genial. El lado es completamente blanco, con este pequeño triángulo en la parte inferior que aparentemente tiene de qué región pales exactamente. Estas cajas no son malas por sí solas. 
Simplemente no sé por qué engordaron. Y por supuesto, el rediseñado Nintendo DSi tenía sus propias cajas para juegos exclusivos. ¿Quién no sabe eso? Solo hubo seis juegos comerciales de Nintendo DSi. Algunos juegos que tenían características específicas de DSi se aseguraron que lo supieras en la caja. Pero estos juegos solo se podían jugar en el DSi. Estas son básicamente las mismas cajas. Y aunque algunas son blancas y otras son negras. El banner de DSi ahora es en realidad solo un cuadrado plano. Todavía con una cresta. No sería un juego de 10 sin cresta. Y la tarjeta de juego en sí es de un color más claro. Oh, y el lomo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué en lugar de un logo de DSi solo hacen los dos cuadrados? Esto se ve estúpido. Chicos, las cajas de DSi son estúpidas. El karma no existe. Que se jodan estas cajas? Son ingresó al mercado portátil con el PSP. Así que obviamente no pueden usar cajas de cartón. No querían parecer unos p idiotas al lado de Nintendo. Cambiaron el lomo. Las cajas de PSP son pequeñas, delgadas y translúcidas. Comparten muchos elementos con la caja de PlayStation 2. Lo que tiene sentido, ya que cuando salió el PSP, el Play 2 fue totalmente relevante. Eso es algo que ves mucho. Si una empresa fabrica una consola doméstica y una portátil, Muchas veces intentarán crear una parodia entre los diseños de arte de la caja Pero no explica por qué pusieron un control en el banner Probablemente sea porque lanzaron películas físicas para el sistema Y un video para PSP Básicamente, esto es plata, esto no Es esta manera de distinguir que es una película y que es un juego Bueno, tiene sentido, no querrás comprar el Hombre Araña 2 cuando quisiste comprar el Hombre Araña 2 En la mitad de la vida del PSP cambiaron el estilo de la caja Esto se alinea mucho más con el aspecto de los juegos posteriores de Play 3 Pero por alguna razón decidieron cortar el banner de lomo a la mitad Estoy a favor de liberar espacio para el arte Pero no me gusta cuando hacen eso a la mitad de la vida de los sistemas Y por lo tanto ahora mis juegos de PSP se ven raros uno al lado del otro ¿Fue realmente una petición del fandom de PSP? ¿Más lomo? Cambiar la plantilla de arte de la caja fue un problema importante durante este tiempo. No busquen más allá del Xbox 360 y PlayStation 3. El 360 fácilmente fue el menos ofensivo de los dos. La mayoría de los juegos de 360 se ven muy bien uno lado del otro, pero son solo las pequeñas cosas las que sobresalen. La versión inicial de los juegos de 360 tenían cajas verdes transparentes y está diseñada con unas finas rayas verdes. Vemos esto en el banner y en el lomo. Luego alrededor de 2010 introdujeron este nuevo diseño con una gran franja verde en el banner sobre un fondo completamente blanco para el logotipo en el lomo. Por supuesto, esto si se trataba de un juego que requería Kinect, obtenemos una caja morada y el banner cambió ligeramente, pero el lomo se ve igual. Y luego, alrededor de 2013, tenemos el nuevo en el que el símbolo de Xbox es ligeramente diferente. ¿Cómo se atreven? Con el paso del tiempo, se volvieron codos con las cajas. Lo que una vez fue translúcido, ahora es algo que es un poco más cercano a las cajas del Xbox original. También para juegos que usaban múltiples discos, si solo estaban tratando de reducir costos, ni siquiera incluyeron una solapa o algo así. Hacen esto donde simplemente apelan los discos. Pero eso no fue tan ofensivo como cuando hicieron tres juegos que solo Puedes conseguir en Burger King Funcionaba en el Xbox original y el Xbox 360 Así que les dieron cajas de Xbox 360 Pero solo decían Xbox en ellos Recuerden eso. El PlayStation 3 tuvo una vida divertida. Tenemos tres tipos diferentes de portadas. Este es mi infierno. Así que volvieron al estilo del Play 1 con esta plantilla. El banner en el costado. Es genial. Y este logo original apesta al hombre araña. Es la fuente del hombre araña después de todo. El lomo es extraño, ya que es rojo y el logo del Play 3 está orientado así. Pero hey, miren esta caja. Estas son un poco molestas ya que son solo para PlayStation 3. No puedes usar cajas de DVD o incluso cajas de Blu-ray porque estas portadas no encajan. Pero las cajas se ven geniales. Y el arte actualizado de Play 3 más adelante, creo que se ve mucho mejor. Así que los juegos de Play 3 se ven elegantes y sofisticados. Los juegos de Xbox 360 parecen una bebida con sabor a Taco Bell. No hay nada malo en eso, pero estos simplemente se ven más premium. Pero luego por alguna razón decidieron actualizarlos nuevamente después de que salió el Play 4. ¿Por qué? Este tiene un banner un poco más pequeño y es todo de este color azulado. Bueno, entiendo la parodia entre las consolas portátiles y las caseras, pero ¿por qué querrías hacer que tu sistema de última generación se vea más parecido a la generación actual? ¿No querrías dejar muy claro qué juegos son para qué sistema? ¿Por qué querrían hacerlo similar a este? Obviamente esto no funcionó, ya que solo unos pocos juegos de Play 3 presentaban este estilo. Y volvieron a la segunda revisión. Dios, mi año se salvó. Pero había un estilo más de juego de Play 3, que era realmente molesto a los ojos. Los títulos de PlayStation Move. Si un juego tenía soporte para PlayStation Move de alguna manera, incluso si no lo requería, solo si lo tuviera como una opción, hay esta burbuja gigante de PlayStation Move en el frente y en el lomo. Esto solo se ve tonto. Repito, al igual que las cosas del Xbox original, entiendo que esté en el frente, aunque es muy grande, pero ¿por qué el lomo? Ahora el Wii. <risas> El Wii, como me encanta el estilo de la caja del sistema. El diseño completamente blanco, caja blanca, el lomo blanco, el banner es tan único, pero funciona. Me encanta esta plantilla, ¿por qué algunas empresas la cagan? 
Pokémon. Digo, cuando es un lindo gran evento como New Super Mario Brothers Wii, fue genial tener esta caja completamente roja. Sobresale, pero de una manera divertida. Cuando casi todos los títulos de LucasArts tienen un lomo amarillo sin motivo, ahí es cuando he tenido suficiente. Hay algunos juegos que les gusta hacer que esos lomos sean diferentes por alguna razón. NBA Jam, Twilight Zenith son los dos jinetes del apocalipsis. Pero para la gran mayoría de la biblioteca de Wii, esto se ve bien. Y luego Resident Evil Dark Side Chronicles el video logo de Wii en el lomo. Pero simplemente no lo compren y no tendrán ese problema. Además estaban los juegos de paquetes de consolas. Juegos que venían incluidos con los sistemas Wii. Estos desgraciadamente venían en fundas de cartón. Afortunadamente la mayoría obtuvieron lanzamientos completos en cajas de plástico. Pero Link Crossbow Training lo jodieron desde el primer día. Otras regiones fueron más o menos lo mismo. Pero en Japón comenzaron a ofrecer juegos dirigidos a jugadores mayores. Con cajas negras, porque claro. El 3DS tenía cajas de estilo muy similar. Totalmente blancas con el lomo blanco. Las diferencias de las cajas de 10 con, escuchen esto, moviendo el logo a la derecha. Ya no es redondeado tampoco, estos son completamente diferentes, ¿no es así? Las cajas también son un poco más delgadas que las cajas de 10 normales, sobre todo si son de Europa, podrías meter un bot en esto. Realmente me gustan estos, aunque los lomos, bueno, están bien, no me gusta cómo Nintendo cambia constantemente entre fuentes genéricas y logotipos reales, es extraño cómo algunos juegos solo tienen palabras y otros tienen los logotipos reales. Y más tarde, Nintendo lanzó el New 3DS, siendo ligeramente más poderoso, algunos juegos eran exclusivos de ese modelo, así que necesitaba su propio empaque. He estado esperando este día durante años, es hora de quejarme de la nueva portada de 3DS. Así que, básicamente, la idea de Nintendo de no confundir a los consumidores es cubrir un lado del cuadrado en el que aún han estado. Tenemos izquierda, derecha y ahora arriba. Estas cajas se ven tan raras. O sea, el banner es un poco más grande en una caja que ella es pequeña y el arte se ve claustrofóbico. ¿Y saben cómo las empresas de videojuegos aman jugar con los lomos de sus cajas sin ningún motivo? Me sorprende qué tan similar se ven las de New 3DS a las normales. La mayoría de los juegos de 3DS tienen este pequeño aviso legal en una caja, se juega en 2D y 3D. Algunos juegos solo se juegan en 2D, pero extraño que parezca, no todas las cajas tienen este aviso. Y ni siquiera son juegos aleatorios de terceros las que no lo tienen, algunas cosas publicadas por Nintendo tampoco lo tienen. Los lomos de estas cajas tienen este pequeño y lindo icono que me gusta, pones el juego en el sistema y ese es el icono en el menú. ¡Uh! Esa es una tonta atención al detalle que disfruto. Ahora, no soy fanático de cuando el título es solo el logotipo real del juego con su título, simplemente parece un poco redundante cuando el título y el logo ya están en el lomo. Estas pueden no ser cajas perfectas, tengo un pleito con ellas, pero son bastante buenas. Hasta 2017. ¡Ay! ¡Viejo! Bueno, entonces, 2017 es cuando se lanzó el Nintendo Switch y Nintendo cambió su marca. Cambiaron a un logo de Nintendo blanco sobre un fondo rojo. Uy, oh, es algo raro que este sea el logo oficial oficialmente. Decidieron cambiar el aspecto de otros juegos publicados de 3DS en ese entonces, y todos los juegos publicados por Nintendo en 3DS después del lanzamiento de Nintendo Switch tenían la marca de la bestia. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién pensó que esto se vea bien? Esto no solo choca con los lomos completamente blancos, pero se ve raro al lado de cualquier otro juego de 3DS, especialmente los antiguos publicados por Nintendo. Nintendo siempre ponía su logo aquí horizontalmente, ahora está vertical y cubierto de rojo. Hicieron muchos juegos de 3DS que se veían así. Mi biblioteca 3DS se veía bastante bien hasta que Nintendo comenzó a hacer esto. Y toda mi vida estuvo bien hasta que Nintendo comenzó a hacer esto. La biblioteca de Wii U. Bueno, este es mi pan y mantequilla. Este es divertido. Los juegos de Wii U combinaron el Wii, GameCube y 3DS y cualquier otra forma que estuvieran a mente de Nintendo en ese momento. Así que al frente, está bien, gracias. Esto es lo mismo que la pantalla de GameCube. Es exactamente lo mismo. Me encanta el arte de GameCube, pero no porque sea azul y amarillo, sino porque no lo es. Recuerdo renders de arte de caja de Wii U baratos hechos por fans que eran literalmente solo la pantalla de Wii, pero volteada. Creo que la página oficial de Amazon de Darksiders 2 incluso usó eso por un tiempo. Pero luego esto se reveló cuando Assassin's Creed 3 derrochó todo y actualizó su página de tienda con este arte. Y... Viejo nunca he sido el mismo desde entonces. Así que está bien con el aspecto azul y blanco, pero... ¿Por qué un borde amarillo? ¿Por qué no hacer que ese borde sea blanco o hacer el encabezado blanco y el borde azul? ¿Por qué esto? El arte del disco de Wii U tiene un encabezado que se ve así, porque la caja no hace esto también. ¿Y por qué imitar el diseño de la caja de GameCube? Bendito sea el corazón del GameCube, pero fue una de las consolas de peor rendimiento de Nintendo en ese momento. ¿Y qué es lo que haces? ¿Replicas el arte de la caja? No digo que esta sea la razón por la que el Wii U falló, pero en este momento lo peten a gritos. El humo tiene una cresta desde el encabezado que se extiende hacia arriba, lo cual es lindo, pero se ve un poco raro cuando tienes un montón de juegos de Wii U juntos. Especialmente porque muchas de las cubiertas no van a estar perfectamente alineadas al 100%, ya saben, se moverá un poco en esa caja. Así que los juegos siempre se verán descentrados cuando hay muchos en el estante. Se usa el mismo estilo de icono de 3DS y los títulos reales. Tengo exactamente el mismo problema que tuve con los juegos de 3DS. Y luego algunos juegos tenían algunas peculiaridades, similar al Wii en 
Japón, a los títulos más maduros se les dio una caja negra con un logo de Wii U más oscuro. Por alguna razón aquí en Norteamérica, dos juegos de Wii U usan el lomo negro. Y nada más, Resident Evil Revelation y Deus Ex Human Revolution. Ningún otro juego hizo esto. Ambos son de diferentes distribuidores y aunque ambos son de juegos clasificados para adultos, no fueron los primeros ni los últimos juegos para adultos en Wii U. Entonces, ¿qué? ¿Querían hacer algo como lo que hicieron en Japón y le dieron una caja negra a los juegos de adultos, pero se rindieron después de estos juegos? ¿O ambos juegos al azar querían usar un lomo negro sin razón? Star Fox Gore tiene un lomo de color crema, todavía no he graduado porque no puedo terminar este ensayo. New Super Wii U tiene una caja verde con arte verde de Wii U. Al igual que New Super Mario Bros. Wii, esta me parece bien. Es más un pequeño evento divertido que una molestia, pero luego Wii Sports Club olvidó la cresta azul en la parte superior. Esa no es la definición de un pequeño evento divertido. Los juegos europeos de Wii U tenían un lomo azul, pero era blanco donde estaba el logo de Wii U. Puede que haya encontrado mi cosa menos favorita. Las cajas de PS Vita. Estas son adorables. Son tan pequeñas, me pregunto si estas cosas deberían existir. Me encanta cuando tenemos cajas de tamaño personalizado como esta. En serio, ¿no ves cajas de plástico de este tamaño? Para nada más, es genial. Tiene un banner y un lomo de estilo azul, muy básico, perfectivo. Y esto fue lo que eventualmente sería el estándar para PlayStation 4. Estas cajas se ven muy bien, no voy a mentir. Muy básico, pero no lo cambiaron demasiado. Simplemente se ve bien cuando un montón de juegos de Play 4 están juntos. Está este gran tipo de PlayStation VR en el lomo de los juegos compatibles con PSVR? Ni siquiera lo requiere, como los juegos de PlayStation Move en el Play 3. ¿Por qué esto necesita estar en el lomo? ¿Por qué algunos juegos que incluso usan mucho el PSVR ni siquiera tienen esto a veces? Los lanzamientos iniciales de Resident Evil 7 no tenían esto en el lomo, pero sí en la portada. Además, otra queja, las cajas de los juegos de Play 4 son decepcionantemente frágiles. He visto tantos con trozos sacados de los lados, es realmente patético. ¿Pero saben que no es realmente patético? Las cajas de Xbox One. He mentido oficialmente una vez hoy. Así que el concepto de esto sí es bastante chido. Hagamos que el banner forme parte de la caja. Al igual que las cajas del Play 3, esto hace que sea mucho más difícil comprar cajas baratas de reemplazo, pero se ven geniales. Mi problema con ellas es que el logo está pintado. Significa que es más probable que el banner se vea algo raro. Puede que no esté coloreado correctamente. La pintura puede caerse. Es una buena idea que el banner no sea parte de la obra de arte, pero en realidad no afecta mucho las cosas. Especialmente cuando pusieron un banner de Xbox One en la parte inferior de algunos juegos de todos modos. Así que realmente no entiendo la razón de ninguna de estas cosas en este punto. El lomo es completamente gris con un logo, eh, claro. ¿Y por qué el disco está del lado izquierdo del empaque? Como nunca hemos obtenido respuestas para esto. Microsoft ha hecho muchas cosas diferentes con las cajas de Xbox One, principalmente diferentes estilos de decirle a la gente por qué debería comprar un Xbox One, pero también relanzar juegos de Xbox 360 que son retrocompatibles con el Xbox One. Muchos juegos de 360 se relanzaron en cajas de estilo Xbox One, pero estas no son específicamente cajas de Xbox One, son Cajas de Xbox, como las de Burger King. Estos son simplemente juegos de 360, no son versiones remasterizadas sino un disco de Xbox One. Seguirán funcionando en un 360 normal, pero también se juegan en Xbox One porque son literalmente los discos de Xbox 360. Tiene dos logos en el banner y en el costado solo dicen Xbox. A veces el disco dice Xbox One y Xbox 360 y otras veces es solo el disco original de Xbox 360. Mi problema con estos es... ¿Dónde los pongo? ¿Los pongo con los juegos de Xbox One o los pongo con los juegos de 360? Son literalmente solo los juegos del 360, simplemente los reimprimieron con la marca moderna de Xbox. Pero inicialmente no los pusieron a todos en cajas de Xbox One, aquí está Fallout 3, mis ojos. Entonces vas a usar una caja de tamaño de 360 pero diseñarás el empaque para que se parezca al de Xbox One. Esto no queda con nada. Esto lo metes con tus juegos de 360, se ve estúpido. Lo pones con tus juegos de Xbox One, se ve estúpido. De hecho, relanzaron este juego en el empaque normal de Xbox One, que se ve mucho mejor. Y voy a ser 100% honesto, estas son pequeñas regresas geniales. Es posible que estos juegos de Xbox 360 no sean remasterizados para Xbox One, pero aún así es genial verlos en la caja estilo Xbox One. Pero creo que este empaque puede ser un poco engañoso, y muchos pueden suponer que estas son versiones remasterizadas de juegos de 360 para Xbox One. Digo, miren esto, Rayman Legends lanzado para Xbox One, pero también salió en 360. Así que decidieron relanzar Rayman Legends para 360 en una caja de Xbox One. La versión de 360 funciona en Xbox One, pero oficialmente no es la versión de Xbox One. ¿Confundido? Estas son versiones diferentes. Me gustan algunas de las ideas de las cajas de Xbox One, pero en general... Este es un desastre. Bueno, hemos llegado oficialmente al Nintendo Switch. Estas cajas son... Tan lindas, son como las cajas de PSP pero más delgadas y de color rojo remolacha. Parece que Nintendo finalmente ha tomado el estilo de plantilla japonesa de un logo simple en la esquina y lo estandarizaron en todas las regiones. Puede que no sean las más emocionantes, pero son fáciles de identificar, se ajusta al resto de la marca del Switch y deja más espacio para que el arte estire sus piernas. Los lomos son completamente rojos con un pequeño logo de Switch, fuente estandarizada y el nombre del distribuidor. Me gustan estos, pero que todo sea rojo y tenga la misma fuente hace que sea más difícil identificar ciertos juegos desde lejos. Como con el Play 4, es bastante fácil desde esta distancia 
distancia ver qué juegos son? Con el Switch casi necesita estar justo al lado de ellos. Puedo apreciar la consistencia, pero ser demasiado consistente hace que las cosas sean demasiado difíciles de distinguir. Por genial que se vean un montón de juegos de Switch juntos, aún prefiero el estilo de Play 4 personalmente. Además, aparentemente usar una fuente estandarizada no es un requisito. Un puño de distribuidores utilizan su propio logo o fuente, y por Dios es asqueroso. Vamos chicos, simplemente usan una fuente estándar de Switch. ¿Por qué Super Bomberman R y Binding of Isaac necesitan usar su propia fuente tonta? ¿Por qué Battle for Bikini Bottom es una fuente diferente? Ni siquiera está relacionado con Mobe Esponja. Simplemente usar una fuente diferente para usar una fuente diferente. Eso requiere más trabajo. Si van a hacer eso, al menos hagan algo genial como las otras que mostré. Esto solo es una fuente genérica. ¿Por qué no usar simplemente la fuente normal de Switch? Los juegos de Nintendo Labo tienen lomos negros y me parece bien. Son títulos tan únicos en la biblioteca. Creo que es genial separarlos así. Y los juegos europeos son más o menos iguales, pero el título en el lomo está centrado y usa una fuente diferente. Porque Europa no sería lo mismo sin eso. Ahora el empaque de PlayStation 5 es... Estúpido. Lo he estado aceptando más con el tiempo, pero se siente débil. Es igual que el de Play 4, pero con un banner blanco en su lugar. Usa una caja azul, lo cual entiendo por qué. El Play 5 es blanco con una luz azul, pero creo que se vería mejor si fuera una caja completamente blanca, o una caja negra, o una caja de plástico transparente, y luego representar el azul con una línea de ese color en la parte inferior del banner. Funciona, pero usar una caja azul se siente como si solo estuvieran usando una caja vieja de Play 4. Y el diseño en general, simplemente no me encanta. Y las cajas de Xbox se ven igual. Solo dicen Xbox ahora, wow. ¡Ah! Finalmente, me quité la bota del hospital. Estoy curado. Y todo lo que necesité hacer, Dios, cualquier cosa menos jugar videojuegos. La plantilla de arte de la caja y el empaque del juego en general son muy interesantes para mí. Y mientras seguí, seguí, e incluso seguí sobre cómo la consistencia es clave aquí, es... Casi hermoso, cuán consistentemente inconsistentes son estas cosas. Mantiene las cosas interesantes y si todo fuera perfecto, bueno, lo que hubiera hecho en los últimos 45 minutos. Es por eso que gastar su tiempo sabiamente es importante. Aparentemente hacer esto fue por el bien de la sociedad. El karma existe y me curó hablando del empaque de los juegos. Aparentemente le encanta cuando hablas del empaque de juegos. Siempre y cuando no hables mierda de las cajas del DSi.